আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফরমেন্সের পক্ষ থেকে আজকে আমরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ টার্ম মূলত এবং অমূলত ইংলিশে বলে র্যাশনাল অ্যান্ড ইরেশনাল এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব আমরা অনেকবার শুনেছি দেখেছি র্যাশনাল এবং ইরেশনাল এবং মূলত এবং অমূলত নিয়ে তারপরেও আমার মনে হয় আমাদের কোথাও না কোথাও একটা কনফিউশন রয়ে গেছে আমি সেই কনফিউশনগুলো ভেঙে ভেঙে আজকে দূর করার চেষ্টা করব তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখুন এবং আপনারা আশা করি অনেক উপকৃত হবেন তাহলে চলুন শুরু করি যেহেতু মূলত এবং অমূলত সংখ্যা সংখ্যা দুই রকমের একটা হলো বাস্তব সংখ্যা আর একটা হলো কাল্পনিক সংখ্যা আমরা নিজেরাও যেমন চিন্তা করি একটা বাস্তব আর একটা কাল্পনিক সেরকম সংখ্যাটাও দুই রকমের একটা হলো বাস্তব এবং একটা হলো কাল্পনিক এই কাল্পনিক সংখ্যার আলোচনা বা এটা সিলেবাস ইন্টারমিডিয়েটের অন্তর্ভুক্ত এটা নাইন টেন এটা নেই কিন্তু বাস্তব সংখ্যা ক্লাস নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসও এটা অন্তর্ভুক্ত আর আমরা যে মূলত এবং অমূলত নিয়ে আলোচনা করবো র্যাশনাল অ্যান্ড ইরেশনাল এটা বাস্তব সংখ্যারই পার্ট তাই আমি কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব না তারপর আমি একটু ধারণা দিচ্ছি কাল্পনিক সংখ্যা হলো এমন সংখ্যা যেই সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে এর মান হবে মাইনাস ওয়ান যেমন আমি দুইকে যদি আমরা জানি যে যে কোনো সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে আমার কি হয় পজিটিভ মান আসে যেমন মাইনাস টু মাইনাস টু স্কোয়ার করলে আমার প্লাস হবে কখনো দুইটা সংখ্যার বা দুইটা মানের স্কোয়ার করলে কখনো নেগেটিভ আসবে না কিন্তু যদি কখনো এমন হয় যে দুইটা সংখ্যার স্কোয়ারের মান নেগেটিভ আসবে তাহলে এটা হবে কাল্পনিক সংখ্যা যেমন যদি কোনো ফর্মেট এরকম থাকে যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান যে এক্স এমন একটা মান যেটাকে স্কোয়ার করলে আমার মাইনাস ওয়ান হবে কিন্তু আমরা জানি যে কোনো সংখ্যাকে এমন কোনো সংখ্যা নয় যেটাকে স্কোয়ার করলে আমি মাইনাস ওয়ান পাবো এই জন্য একটা কাল্পনিক ধরে নেয় এটাকে ধরে আই মানে ইমেজিনারি আই 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 কে স্কোয়ার করলে আমার মান হবে মাইনাস ওয়ান এটা কখন লাগে যখন আমরা এল জেব্রিক সলিউশন করি আমরা তখন দেখি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেন আমরা ইউজ করি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখানে আমরা মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো আই স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু আই তার মানে এটার মানটা একটা কাল্পনিক মান যদিও এটা কাল্পনিক বাট এটা প্র্যাক্টিক্যাল ইউজ আছে এটা আমাদের ফিজিক্সের ইলেকট্রিসিটিতে ইউজ করা হয় এবং হায়ার লেভেলের বা অ্যাডভান্স লেভেলের যে ক্যালকুলাস আছে সেখানে এই কাল্পনিক সংখ্যার ইউজ করা হয় আমি এটা ডিটেলস আর এখানে যাব না আমাদের যে উদ্দেশ্য বাস্তব সংখ্যা এই বাস্তব সংখ্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে বাস্তব সংখ্যার দুই রকমের হয় একটা হলো মূলদ বা রেশনাল আরেকটা হলো অমূলদ বা ইরেশনাল নাম্বার তাহলে বাস্তব সংখ্যাকে আমি যদি ভাগ করি তাহলে আমরা দুইটা পাচ্ছি একটা হলো আমি পাচ্ছি মূলত আর এটা হলো একটা অমূলত আর আমি আপনাদের সবাইকে বলবো এই বাংলার পাশাপাশি ম্যাথমেটিক্সে সবসময় ইংলিশ টার্মগুলো জানার জন্য তাহলে আমাদের আরও সহজ হয়ে যাবে কেন সহজ হবে আমি বলতেছি মূলদের ইংলিশ হলো র্যাশনাল র্যাশো নার আর অমূলদের ইংলিশ হলো ইরেশনাল ই রে শো নাল মানে এটা হলো র্যাশনাল মূলত আর অমূলদের হলো ইরেশনাল এখন এই র্যাশনাল শব্দটা এসেছে আমাদের এই র্যাশনাল শব্দটা এসেছে আমার রেশিও থেকে আর ইরেশনাল মানে র্যাশনাল ইরেশনাল মিন্স দিস ইজ নট র্যাশনাল মানে এটা র্যাশনাল না মানে রেশিও আকারে নাই তার মানে র্যাশনাল যে সংখ্যাগুলো থাকবে যে রেশিও বাংলা হলো যেহেতু এটা উৎপত্তি হয়েছে রেশিও থেকে আর আমরা রেশিও মানে জানি অনুপাত রেশিওর বাংলা হলো অনুপাত অনুপাত কেমন যেমন টু ইস টু ওয়ান এটা একটা অনুপাত টু ইস টু ওয়ান ইস টু এটাকে বলে আই এস ইস টি ও টু ইস টু মানে টু ইস টু ওয়ান তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে দুই বাই ওয়ান তার মানে এটা দুই শুধু দুই তার মানে দুইকে দুই যেহেতু আমার একটা রেশিও আকারে আছে তার মানে আমরা বলতে পারি টু একটি র্যাশনাল নাম্বার মানে মূলত সংখ্যা মানে যেই সংখ্যাগুলো রেশিও আকারে থাকবে এক কথায় যেই সংখ্যাগুলো আমার রেশিও আকারে থাকবে সেটা হলো আমাদের র্যাশনাল অথবা মূলত সংখ্যা আর যে সংখ্যা আমার র্যাশনাল রেশিও আকারে থাকবে না যেহেতু এটা মানে হলো ইজ নট র্যাশনাল মানে র্যাশনাল না মানে রেশিও আকারে থাকবে না সেই সংখ্যাগুলো আমাদের অমূলত সংখ্যা তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে বাস্তব সংখ্যা আমরা দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হলো আমরা রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারবো আর একটা আমি রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারবো না তার মানে আমরা রেশিও আকারে কোন কোন সংখ্যাগুলো প্রকাশ করতে পারবো সেটা আমরা একটু চেক করি যেমন টু ইস টু ওয়ান যেমন দুই দুইকে আমি টু ইস টু ওয়ান নিচে যেহেতু আমার ওয়ান আছে তার মানে দুইকে আমি লিখতে পারি টু ইস টু ওয়ান তার মানে এটাকে আমি রেশিও আকারে লিখতে পারি অথবা এটা একটা আমার কি মূলত সংখ্যা সেম অ্যাস আমি যদি লিখি মাইনাস টু এটা আমি লিখতে পারি কি নিচে ওয়ান আছে কিছু না থাকা মানে তা মাইনাস টু ইস টু ওয়ান তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি এটা একটা র্যাশনাল নাম্বার বা মূলত সংখ্যা আবার যদি এরকম হয় যে ও
टेन तो शिविर परिवर्तन वन कटार संख्या आज एक संख्या डने फाइव यह जिरो दीते हैं तो फिफ्टीन बै टेन तो ये लिखते परि थ्री बै टू तमान ये क्योंकि लिखते पाई थ्री इज टू टू तमान रेशनल रेशियो जो आकार से फर्मेट हमें आनते अतए हमें बी वन पॉइंट फाइव एट हमारे एक रेशनल नम्बर व मूलत संख्या एक कथा जगह के रेशियो आकार प्रकाश करते पर एम तर चेक करी जेटा तो दशमिक गलो पूर्ण संख्या गलो तो हमारे सकल पूर्ण संख्य हमारे मूलत संख्या जमन टू माइनस टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो नीचे सबग जेहतु किसान ना थे वन आसे सबगल आगे हमें रेशियो आकार प्रकाश करते दशमिक आकार गो प्रकाश करते आज जो पोनोपणिक थे इंग्लिश में रिकारेंस जो थे जमन वन पॉइंट फाइव फाइवर पर फाइव चलते से ही जो रखम चलते थके तक हमें कि यूज करी वन पॉइंट फाइवर पर एक पुनपुणिक सिम्बल दे पुनपुणिक सिम्बल तो पुनपुणिक सिम्बल परिवर्त लिखते पुनपुणिक उठान नियम हलो ऊपर पंद्रह थक माइनस जेटार ऊपर पुनपुणिक सिम्बल थकबेना सही संख्या डिवाइडेड ब कटार ऊपर पुनपुणिक आसे एक संख्यार ऊपर पुनपुणिक आसान नाइन तो मैं ये लिखते परि फर्टी बन तो मैं इटे और सीम्प्लीफाई करते चौदह बै नाइन जेहतु ये फोर फोरटीन इस टू नाइन एटे लिखते फोरटीन इस टू नाइन तमान रेशियो आकार जेहतु लिखते पड़ता तमें बोलते पुनपुणिक आकारगुलो रिकारेंस जगह थे से सबग संख्यार हलो हमारे रेशनल नम्बर व मूलत संख्या तमें जी शुद्ध जो हमारे चलते ही थे पुनपुणिक दशमिक जो पुनपुणिक यूज करते अथवा दशमिकर पर एक फिक्सड संख्या थे जमन वन पॉइंट फाइव फिक्सड आर्क पर को संख्या नहीं जो यकम आकार थे तो हमें आप देखते पाते ये रेशियो आकार प्रकाश करते अतए ये एक मूल संख्या एन प्रश्न हलो संख्यागुल रेशियो आकार प्रकाश करते पर ना ये हमारे प्रब्लेम ठीक ना ये हमें जानते हैं जो संख्यागुल्लो हमारा रेशियो आकार प्रकाश करते पर जमन रुट टू तमान मूल संख्यागुल हलो पूर्ण संख्या जेमन टू फोर माइनस टू पूर्ण संख्या कारण पूर्ण संख्या नीचे वन थे पूर्ण संख्यागुल टू इस टू वन फोर इस टू वन आकार प्रकाश करते रेशियो आकार प्रकाश करते अथवा मूल संख्या होते जमन दशमिक टू पॉइंट फाइव जेटा रेशियो आकार प्रकाश करते पचिस बै टेन करते अथवा जो थे टू पॉइंट सिक्स 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 जो चलते थके एरक तक हमें कि लिखी टू पॉइंट सिक्स पुनपुणिक सिम्बल दिए जानी पुनपुणिक सिम्बलगुलो आकारगुलो के रेशियो आकार प्रकाश करते हलो मूल संख्या तो अमूल संख्यागुलो कि अमूल संख्यागुलो हलो जे संख्यागुलर दशमिकर पर फिक्सड मान नहीं जेमन आई जो लिखी टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव थ्री टू वन जिरो फाइव वन थ्री डट 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 मान डट डट मान चलते से ही मान हेफेजार्टलि एट चलते थको तम मैं चलते ही थको मैं डिजवर्डर भाव चलते थको जो कौन ये पुनपुणिक यूज करते पर ना जमन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन ए भाव चलते थको कौन पुनपुणिक आकार प्रकाश करते पर जमन को संख्या जो एरक आसते हो टू पॉइंट सिक्स फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स फोर फाइव बार बार एरक आसते से तो हमें क्योंकि यहाँ के अभी पुनपुणिक रिकारेंस सिम्बल यूज करते क्योंकि ये संख्यागुल चलते से कौन शेष नाई क्योंकि एट एक फर्मेट आज है कि जे एक ही संख्या बार बार आसते से तक हमें पुनपुणिक सिम्बलगुल यूज करते जानी पुनपुणिकगुलो रिकारेंसगुलो के रेशियो आकार प्रकाश करते क्योंकि ये संख्यागुल्लो जो अपना खेल करी कख ए रखम मिले ना कौ कम मिले ना जो एक पुनपुणिक सिम्बल यूज करते पर बला जुदी पृथिवीर जो कागज कलम जो कागज आज जो जैगा आज सबग जैगा जो शेष कर लिखते थी चलते थको ये कख शेष होना तो ये फर्मेटगुल्क के बोले अमूल संख्या क्यों कारण अभी एखे टू पॉइंट टू जो दशमिक उठाते चाहिए टू सिक्स फोर फाइव थ्री टू वन जिरो फाइव वन थ्री ए रखम चल लो क्यों दशमिक वन ए कटा संख्या आज क्योंकि बोलते परि ना जो एक दुई तीन चार एर पर क्यों ना हमें क्योंकि बोलते परि ना जमन टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव के अभी लिखते परि पचिस बै दशमिक परिवर्तन एक वन कटा संख्या आज पाँच पर एक संख्या मैं दस और अभी पचिस बै दस मैं टोन्टी फाइव इंटू टेन टोन्टी फाइव इस टू टेन जो सीम्प्लीफाई करी फाइव बै टू मैं फाइव इस टू टू आकार प्रकाश करते कारण कि दशमिक पर फिक्सड संख्या आज पाँच ए दशमिक एक और एक संख्या जेहतु आखने ये जिरो यूज करते क्यों एखे कयटा जिरो है क्योंकि बताते कारण यहाँ 
চলতেই থাকবে এইভাবে যে কয়টা সংখ্যা আমি কাউন্ট করতে পারতেছি না যেহেতু আমি এটাকে নিচে কোনো সংখ্যা বসাইতে পারতেছি না এটাকে আমি কোনো রেশিও আকার প্রকাশ করতে পারতেছি না যে কত ইস্টু কত সে সেই জন্য এটা হলো একটা অমূল সংখ্যা আর এই সংখ্যাগুলো কি এই সংখ্যা হলো রুট টু যেমন রুট টু মান আমি যদি ক্যালকুলেটার প্রেস করি আমার যদি ক্যালকুলেটার টেন ডিজিট থাকে তাহলে দেখবো যে আমরা এলোপাথারিভাবে মানে ডিসঅর্ডারলি সংখ্যাগুলো আসতেছে এরকম কোনো শেষ নাই যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ওয়ান ফোর টু আরও সংখ্যা আছে এই সংখ্যাগুলোকে আমি কিন্তু আমি রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারি না রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন এই সংখ্যাগুলোকে নির্দিষ্ট পনেরো পনেরো আমি আকার আনতে পারি না আবার দশমিক আকারও আমরা আনতে পারতেছি না এই জন্য এই সংখ্যাগুলোকে বলে অমূলক সংখ্যা এবং রুট টু এর মানকে বলা হয় যদি পৃথিবীর সকল কম্পিউটারকে এক করে আমি যদি রুট টু প্রেস করি তারপর এটা ডিজিট কখনো শেষ হবে না চলতেই থাকবে এই জন্য যেই সংখ্যাগুলো চলতেই থাকবে কোনো নির্দিষ্ট ফরমেট নাই যেমন সিক্স ফোর ফাইভ সিক্স ফোর ফাইভ অথবা সিক্স 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 পুনো পুনো ইউজ করতে পারি না চলতেই থাকবে ওই সংখ্যাগুলো হলো আমাদের অমূলত সংখ্যা কারণ কি অমূলতের মানে হলো ইরেশনাল ইরেশনাল মানে যেটা রেশনাল না আর রেশনাল কি যেটা রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারবো তার মানে আমি এটাকে এই ফরমেটগুলোকে আমি রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারবো না তাহলে অমূলত সংখ্যাগুলো হলো সেই সংখ্যা যেই সংখ্যাকে আমি রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারবো না আর রেশিও হলে কি হয় যেমন টু ইস টু থ্রি বা টু বাই থ্রি তো রেশিও হলে আমার ফরমেটটা হয় টু বাই থ্রি আকারে হয় মানে একটা লব থাকে একটা হর থাকে এইটাকে ডেফিনেশনে বলা হয় মূলত সংখ্যার ডেফিনেশনে যে মূলত সংখ্যা যেহেতু আমাদের রেশিও আকারে আমি প্রকাশ করতে পারি তো মূলত সংখ্যা যেহেতু আমি রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারি এই জন্য মূলত সংখ্যার ডেফিনেশনে বলা হয় যে মূলত সংখ্যা এমন সংখ্যা যেটা যেহেতু লব এবং হর থাকে এটাকে পি বাই কিউ ধরে মানে এখানে দুই না হয়ে তো আমার অন্য সংখ্যা হতে পারত এই জন্য একটা অ্যালজেব্রিক একটা ভেরিয়েবল ধরে চলক ধরে যে পি বাই কিউ এখানে পি বাই কিউ না ধরে আমি এক্স বাই ওয়াইও ধরতে পারি এ বাই বিও ধরতে পারি কোনো প্রবলেম না আমরা যেটা ইচ্ছা দেখে যেটা ইচ্ছা আমরা সেটা ধরতে পারবো প্রচলিত নিয়মে কোনো কোনো বইয়ে পি বাই কিউ লেখে কোথাও এ বাই বি লেখে তাহলে পি বাই কিউ তাহলে তার মানে মূল সংখ্যাকে যেহেতু রেশিও আকার প্রকাশ করা যায় আর রেশিওগুলো আমি যেন একটা লব থাকে একটা হট থাকে তার মানে এটাকে আমি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারে যেখানে পি এবং কিউ কি ইন্টিজার নাম্বার পূর্ণ সংখ্যা মানে ইন্টিজার নাম্বার কি তারপরে কম্পোজিট নাম্বার কি ইভেন্ট নাম্বার কি এগুলো নিয়ে আমার বিস্তারিত চারটা লেকচার আছে রিয়েল নাম্বারের আশা করি আপনার উপকৃত হবেন আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনার ডিসক্রিপশন থেকে রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা চারটা ভিডিওস আপনারা দেখবেন অনেক অনেক উপকৃত হবেন সংখ্যা নিয়ে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না আমি সংখ্যার যে ইতিহাস আছে শুরু থেকে সংখ্যা কোথ থেকে আসছে কীভাবে আসছে আমি পুরো বিস্তারিত আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা সেই চারটা ভিডিও থেকে উপকৃত হবেন আমি বিস্তারিত সেখানে আলোচনা করলাম না তাহলে এই ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে মূল সংখ্যাকে আমি বলতে পারি যেহেতু রেশিও আকার প্রকাশ করা যায় তার মানে আমি পি বাই কিউ এ ফরমেট আনতে পারি পি কিউ ইন্টিজার নাম্বার তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে টু বাই থ্রি নিচে যাতে কখনও কোনোভাবেই জিরো না আসে কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে টু বাই জিরো যদি আসে এটাকে বলে অসংজ্ঞায়িত বা আনডিফাইন্ড মানে এটা কখনো মান আসবে না আমরা যদি ক্যালকুলেটারও যদি আমরা খেয়াল করি দুই লেখে বাঘ জিরো লেখে দেখবো আমরা ম্যাথ এরর বা সিনটেক্স এরর একে ক্যালকুলেটার এক রকম দেখাবে কোনো মান দেখাবে না তার মানে পি বাই কিউ দুইটা ইন্টিজার আবার জিরো যেহেতু ইন্টিজার এখানে একটা শর্ত দিতে হবে কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো সংজ্ঞাটা কিন্তু আমি বলতেছি যে আমরা যদি বুঝে থাকি সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন আমরা নিজেরাই বলতে পারবো যে যেহেতু রেশি মূলত যেহেতু মূলত সংখ্যা রেশিও আকারে থাকবে রেশিও মানে লব এবং হর থাকবে মানে পি বাই কিউ আকারে থাকবে আর পি কিউ এখানে কি দুইটা ইন্টিজার নাম্বার আর ইন্টিজার নাম্বারের মধ্যে জিরো একটা যেহেতু ইন্টিজার নাম্বার এখানে এই জন্য আমাকে বলে দিতে হবে কিউ কখনোই জিরো হইতে পারবে না জিরো ব্যতীত যে কোনো সংখ্যা হইলে আমার এটা মূলত সংখ্যা হবে তার মানে মূলত সংখ্যার ডেফিনেশনটা হলো যে সংখ্যাগুলোকে আমি পি বাই কিউ আকারে মানে রেশিও আকারে প্রকাশ করতে পারি পি বাই কিউ মানেই রেশিও মানে পি ইস টু কিউ পি বাই কিউ মানে হলো পি ইস টু কিউ মানে রেশিও আকার প্রকাশ করতে পারি যে মূলত সংখ্যা হলো যেটা পি বাই কিউ মানে পি ইস টু কিউ যেটাকে আমি পি ইস টু কিউ আকার প্রকাশ করতে পারবো এবং পি কিউ হলো আমাদের ইন্টিজার এবং কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো এখানে আরেকটু বলা হয় যে পি কিউকে কিন্তু আমরা বড় একটা সিম্প্লিফাই করি যেমন এখানে সিম্প্লিফাই করতে করতে এখানে আসে কি ফাইভ বাই টু এটা কিন্তু আর সিম্প্লিফাই করা যায় না তার ফাইভ বাই টু হলো একটা মূলত সংখ্যা এই জন্য বলে একটা পি কিউ হলো ইরিডিউসিবল ইরিডিউসিবল মানে হলো যেটাকে আর সিম্প্লিফাই করা যায় না বা রিডিউস করা যায় না যেমন
যে ফাইভ বাই টু দেখা ফাইভ বাই টু এটা যদি আমি একটু যদি খেয়াল করি ফাইভের কে ভাঙতে পারি না আমি ওয়ান বেদিত মানে এটাকে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ফাইভ আর টুকে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু টু তার মানে ওয়ান বেদিত ওয়ান সার কিন্তু কোনো কোনো কমন উৎপাদক নেই তার মানে কোনো প্রাইম হলো সহমৌলিক তার মানে মূলত সংখ্যার ডেফিনেশন আমি দিতে পারি এইভাবে যে মূলত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকার প্রকাশ করতে পারবো এবং পি কিউ অবশ্যই ইন্টিজার নাম্বার হবে বাট নিচে যেই হর থাকবে কিউ কোনোভাবে জিরো হতে পারবে না কারণ জিরো হলে আমাদের আনডিফাইন হয়ে যায় এবং পি কিউ হবে কি কো প্রাইম বা ইরিডিসেবল ইরিডিসেবল মানে যেটাকে আমি রিডিউস বা সিম্প্লিফাইড করতে পারবো না অথবা কো প্রাইম মানে সহমৌলিক মানে ওয়ান ব্যতীত কোনো সহমৌলিক থাকবে না সেই সংখ্যাগুলো হলো আমাদের মূলত সংখ্যা আর যেটাকে আমি পি বাই কিউ আকার প্রকাশ করতে পারবো না ওইটাই হলো আমাদের अमूलत संख्या एक कथा शेष ये बेसिक विस्तारित मूलत और अमूलत संख्यार व्याख्या इनशाला नेक्स्ट क्लस रुट टू रुट थ्री रुट फाइव एगो कैन अमूलत संख्या एगो प्रमाण देखें इनशाला से पर्यत अपा थकबें भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज